Nous allons voir maintenant comment modifier les morceaux existants sur le site. Donc, nous allons tout d'abord dans le tableau de bord et ensuite dans produits. Donc, tous nos produits et tous nos morceaux sont, euh, sont on, peut, on peut les acheter, donc ils sont tous définis dans produits. Là, nous retrouvons celui qu'on vient de rajouter, Action Suspense. Donc, on clique dessus pour le modifier. Donc là, par exemple, euh, on peut... Euh, ça. Donc là, par exemple, on peut éditer le, le titre. Vous pouvez éditer aussi les éléments liés à l'achat, donc c'est-à-dire le prix, et aussi le fichier, si vous voulez changer, quel est le fichier qui peut être téléchargé. Euh, en dessous, là, dans la description du produit, c'est éventuellement où on peut rajouter le numéro SACEM pour qu'il figure sur le contrat. Je vais me passer de l'autre côté pour qu'on voit le reste. Donc là, vous avez les catégories. Donc, il est dans électronique. Les étiquettes. Donc, vous pouvez retirer euh, ou rajouter des étiquettes. Artiste. Donc pareil, vous pouvez euh, ajouter ici, ici les artistes. Euh, genre et mood, je n'en utilise pas. Image produit, on a ici notre image, notre euh, vignette qu'on peut changer si on souhaite. Et extrait, on n'utilise pas. Certains éléments, notamment du, de l'extrait de musique, les 30 secondes, on change en cliquant sur ce play ici. Donc là, dans le bouton play, on ne change pas le single. Par contre, nous pouvons changer ici le stream. Donc, le stream, c'est l'extrait de 30 secondes. C'est là aussi où nous allons renseigner la durée du morceau, le BPM. Et le Wave, il est fourni automatiquement. Donc ça, on ne change pas. Le BPM, par contre, nous pouvons mettre, c'est 117. Voilà. Euh, dans l'eau, ça, on ne touche pas. Purchase, on ne touche pas. Editor Note. Donc là, vous pouvez aussi mettre euh, le nom euh, des éditeurs. Donc, euh, label, culotte. Et cage. Donc cela, à partir de cet élément-là, il figure sur le contrat. Et les copyrights, nous avons déjà mis. Donc, il est déjà là. Euh, voilà tout. Une fois que tous les éléments pour renseigner son lien, n'oubliez pas toujours de mettre à jour. Voilà, le tour est joué. Merci à vous et à la prochaine vidéo.